ഞങ്ങൾ ചെറിയ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് വാ വാവാണോ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ റോഡായി കാണുന്നത് അവിടെ വണ്ടി ഇട്ടു അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി നേരത്തെ നമ്മുടെ മറ്റു വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇട്ടതാ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരൈഡിയ തോന്നി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതും ആൾ ആ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതും ആൾക്കാർ ഇതുവഴി പോകുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പതിനൊന്നാണ് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പാ യൂഷ്വലി ഇത് ചില്ലിയല്ലേ ഇതിലും തണുപ്പ് കുറവുള്ളപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ളപ്പോൾ ഇത്ര മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്ര തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാറില് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കാണാൻ വന്നതല്ലേ നോക്കിക്കോണ്ട് കണ്ടോ ഈ വിഷൻ ആണ് ഈ പാത്ത് തന്നെ കണ്ടോ അതെ നട നടപ്പാതെ കണ്ടോ ഒരു ഫാന്റസി ഫാന്റസി അല്ല പഴയ പഴയ സെറ്റപ്പ് ഇത് ബിഡ്സ്റ്റൺ ഹിൽ ആണ് കേട്ടോ ബിഡ്സ്റ്റൺ ഹിൽ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അത് കയറാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കയറി എന്തായാലും ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ പഴയ വിൻഡ് മില്ല് മോഡൽ ഒരു സാധനം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മണ്ട മാത്രം വിങ് മാത്രം അതെ ഇവിടെ മൊത്തം ചള്ളയും പരിപാടിയൊക്കെ കേട്ടോ വണ്ടിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തോ സംഭവം ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല സ്ഥലം കണ്ട് പേടിയുണ്ടല്ലേ നോക്കി ഒരു ഒരു ഹൊറർ പടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്നോട് എൻ്റെ അപ്പനല്ലേ ഉള്ളത് ഏഹ് ഇന്ന് എന്തിനു പേടിക്കണം തെന്നി വീഴാൻ നോക്കിയാൽ മതി തെന്നി വീഴാൻ നമ്മൾ രണ്ടും തെന്നി വീഴും അത് മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പുല്ലേക്ക് എടുപ്പം അതാണ് സേഫ് അപ്പം ഈ സാധനം ഒന്ന് അടുത്തുകൂടെ ഉണ്ടോ ആ രണ്ട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ഒരു ഫാമിലി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സാധനം ഒന്ന് അടുത്തുകൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് പൊന്ന നമ്മൾ ഇതേൽ വെച്ച് കമ്പേ വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൊന്ന ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ചള്ളയല്ലേ പിന്നെ നല്ല ചള്ള കേട്ടോ ആ അതെ അത് പഴക്കം ഇതങ്ങനെ ആൾക്കാരത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത നയൻറ്റീസ് ഒന്നും അത്ര പഴക്കമുള്ളതല്ലോ പൊന്ന ഇതുണ്ടോ ശരിക്കും നല്ല ഈ മരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇലകൾ പോയേക്കും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പച്ചപ്പ് പോലെ അതിനകത്ത് പ്രാവ് കാണും അതുകൊണ്ടാ പ്രാവ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല സെറ്റപ്പ് പ്ലേസ് ആയി കേട്ടോ ഹോണ്ടഡ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് മുള്ള് കറിയോ ആ നിന്നോട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് അത് ഇറങ്ങി തെന്നി വീഴാതെ ഉണ്ടാ ഇവിടെ കണ്ടോ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അന്ന് എഴുതിയ സമയത്ത് അവർക്ക് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ചോട്ടിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഇച്ചിരി ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചള്ളക്കാത്തോട് അത് റോഡിനപ്പുറത്ത് ഡേഞ്ചർ നോക്കി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വായ അയാൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം വിടാം ഓരോന്ന് ഞാൻ കാണാത്ത ഓരോ സാധനം വളരെ വിളിച്ച് കാണിക്കുക ഡേഞ്ചർ എന്നൊക്കെ ആ പ്രാവ് അവന്ന അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ആ പ്രാവ് രണ്ട് പ്രാവ് ആ അപ്പം ആണോ അപ്പം നമുക്കിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ആ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കിട്ടി ചള്ളയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാർ ഫാമിലൊന്ന് പോകും പൊന്നേക്ക് അവിടെ മീൻ പൊന്നേക്ക് അവിടെ മീൻ മീനിന് തീറ്റി കൊടുക്കണം ആഗ്രഹം നമ്മൾ കാർ ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മീനിന് തീറ്റി കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ കിട്ടാൻ എടുക്കാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലേ പിന്നെ ഈ സാധനം കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഇവിടെ ഇതെന്തോ സംഭവം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ റീസ്റ്റോർ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എ ഡി വർഷം അത് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ എന്തോ എ ഡി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ
ഇതൊക്കെ ഇവർ ഇവർ കൊത്തിവെച്ചാണോ പിന്നെ കൊത്തിവെച്ചാണോ എന്നൊരു പിടുത്തമില്ല പക്ഷെ ഇത് റീസ്റ്ററേഷൻ നടന്ന വർഷം അവിടെ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ആ ദേണ്ടർ ഇവിടെ ഒരു പാലം ഒക്കെ റോഡിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പാലം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടെടുത്തല്ല വണ്ടി ഇടണ്ടേ വേറെ എവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബെഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഇത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് വാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള വിഷ്വൽ കണ്ട കുഞ്ഞാപ്പ കണ്ട ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയടാ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാറ്റ് താടാതിരിക്കാനാണെന്ന് തോന്നി ഇവരെ ചെങ്ങലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പവർ കൂട്ടുമോ എന്താ സംഭവം ഇപ്പോൾ ആടി എന്താ കുഴപ്പം അതിൻ്റെ സയൻറ്റി സയൻസിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ല ധാരണ ഉണ്ടോ എന്താ എന്താ പ്ലേസ് ഡാമേജ് ആവുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പേടി കാണുന്നില്ല വന്നോ പക്ഷെ എന്തോ എന്തോ സം സംതിങ് സം റീസൺ ഈസ് ദയർ അതുകൊണ്ടാണ് അവരിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആ ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള വിഷുലൂടെ നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് റോഡ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കല്ലേൽ ഏതാണ്ട് പേരൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലേൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് എന്നാലും അത്രയും കട്ടിയുള്ളത് കിട്ടേണ്ടത് അത്ര ഏത് ഫോസല് ആണോ പൊന്ന ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പൊന്നാക്കി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമോ അപ്പൊ പൊന്നാക്കി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചെറിയ ധാരണയുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും പൊന്നാക്കി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ധാരണയുണ്ട് നല്ല തണുപ്പായുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തൊപ്പിയും പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നേ വേണ്ട പൊന്ന പോകുന്നുണ്ട് ഈ പാലം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് നാട് റോഡാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓ മെയിൻ നമ്മുടെ വണ്ടി കാണത്തില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ കാണും കണ്ടോ മെയിൻ റോഡാ ഈ റോഡിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട് ഉള്ളൊരു പാലമാണത് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് എത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല എന്താണെന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് വോക്കിംഗ് ഇതായിരിക്കണം വോക്കിംഗ് ഇല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കയറി കൂട്ടാവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതല്ലേ സേഫ് കാറ്റുണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ ഇതല്ലേ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നറിയത്തില്ല അങ്ങ് കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അതാ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അപ്റ്റൺ ആ ഏരിയ ഒക്കെ ഗോപ്രോയിൽ വോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല ഇതുവഴിയും ഇത് ഇവിടുത്തെ ആരും പൊതുവെ നടപ്പിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈക്കിങ് നടപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വായന പട്ടിയെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകും ഇവർ ആ ഡോഗ് വാക്കിങ് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരിയും പരിപാടികൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ ഡോഗ് ഹെൽത്തി ആവും അവർ ഹെൽത്തി ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് കാണണം കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച സാധനം അല്ലേ കുഞ്ഞാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചരിത്രപരമായ ആ രണ്ടര ഷൂ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് പറഞ്ഞ ഷൂ വിളകി പോകുന്നതാണ് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചരിത്രപരമായ സംഭവം ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് അല്ലേ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചരിത്രപരമായ സംഭവം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് കണ്ടില്ല കുഞ്ഞാപ്പി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പട്ടി ഓടി വന്ന് പൊന്ന പേടിച്ച് പൊന്നാടെ സ്വർഗം കണ്ടു കേട്ടോ പൊന്ന ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ ഈ കാടും മലയും വിൻഡ് മില്ലും എല്ലാം അടങ്ങിയേക്കുന്ന സ്ഥലം നോണാസ് തേമോ തേമോ പിലെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടി എച്ച് ഇ ആർ എം ഒ പി വൈ എൽ എ ഇ ഇത് നയൻറ്റി ഏക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് വാങ്ങിച്ചപ്പം പിന്നെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ തൊട്ട് ആ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബെർക്കൻ ഹെഡിൻ്റെയാണ് പതിനാലായിരം പൗണ്
ഇത് ചെയ്തതാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ കഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബിഡ്സണ്ടിയില്ലേ അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കുന്ന ആക്ച്വലി സിംസണെ വരച്ചു ചെയ്യുന്നു ഒരു പൊന്ന പൊന്നാട് കിളി പൊന്നാട് കിളികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്റെ കിളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറമോട്ട് വന്നു അതാ ഡീ ഈ കുടുതാപുരാത്തിന് താഴെ പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അതിന്റെ ജനലൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഈ സംഭവമായിട്ട് പണ്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് വർക്കിങ് പരിപാടിയായിരുന്നു നമുക്ക് സ്കൂട്ടോ പട്ടികളും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മള് വിടുന്നു കമാ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹൂഡി ബാബ ഹൂഡി ബാബ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറഞ്ഞാ ഹൂഡി ബാബ ഹൂഡി ബാബ ഹൂഡി ഇടല്ല ഹൂഡി ബാബ ഹൂഡി ബാബ ഹൂഡി ബാബ ഹൂഡി ബാബ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൂഡി ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പണ്ട് ബജാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി കമ്പനിയുണ്ട് ഇന്ത്യയില് അപ്പം അവർ ഈ ബൈക്ക് കമ്പനിയാ അപ്പൊ ബജാജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈക്ക് കമ്പനിയുണ്ട് ആ ബൈക്ക് കമ്പനിക്കാര് കാലിബർ വൺ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബൈക്ക് ഇറക്കി ഏ അപ്പൊ അതിനൊരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പച്ച കാലിബർ ആണ് ആ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ആ പരസ്യത്തിൽ ആളിങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോന്നേ ആ ആ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ആ പരസ്യം പറയുന്നു ിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇട്ടിട്ട് മനുഷ്യരെ ഓർത്ത് വെക്കത്തില്ലേ പച്ചമുള്ള ഞാനിവിടെ ഹൂഡി ബാബയുടെ കഥ പറയുക അവളവിടെ മുള്ളു കൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പുറത്തോട്ട് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തോട് കറങ്ങി വെ തന്നല്ല കുഞ്ഞ തന്നെ നമ്മുടെ ബിഡ്സൺ വില്ലേജും കഴിയും ബിഡ്സൺ ഹില്ലും കഴിയും ബിഡ്സൺ വില്ലേജ് ആക്ച്വലി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വില്ലേജാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെന്നി വീഴാനും പരിപാടിക്കും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും വണ്ടി ആ വണ്ടി റോഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ടും ബാക്കിൽ നോക്കി നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഈ സാധനം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാമോ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നോക്കി അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നോക്കി ബാക്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ നീളമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത് ഗോപ്രോയെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയൊരു ധാരണ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതാ എന്ത് നീ എന്താ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ നോക്കാൻ പോന്നെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് ദേഷ്യം ഭയം അന്ത ഭയം അന്ത ഭയം കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുക ഇവിടുത്തെ ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട ഇവിടെ പാർക്കുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ അതിപ്പോ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മുള്ളി പോവും ആ ഇവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഫാമുണ്ട് അടുത്ത് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സമയം കിട്ടാനാണ് പാട് അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഒന്നേ ക്ലാസ് ഉള്ളപ്പോ അപ്പ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നാണ് ഇന്ന് മുത്തിന് ഇന്ന് മുത്തിന് ലോങ് ഡേ ആ അപ്പം എന്നാ ചെയ്യാനാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിട്ടണി പോവും ഇന്നല്ല ക്രിസ്മസ് ഈവ് നാളെ ക്രിസ്മസ് ഈവ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാളെ അല്ലേ ക്രിസ്മസ് ഈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറി ചാടി വന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നടക്കാനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ അവർ അതുവഴി കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് പാലത്തെ കൂടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്ത് വന്നേ ഒരാ സൂക്ഷിച്ചു വേണേ അങ്ങനെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് സേഫായിട്ട് സ്കൂട്ടായി വന്നു ഓ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്കിങ്ങിന് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഏ സാധ്യതയില്ല വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഉറപ്പ് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്തത് എന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോയിങ് ടു
Bye-bye.